আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা বহুপদি ও বহুপদি সমীকরণের পার্ট 4 নিয়ে আলোচনা করব ম্যাথমেটিক্স 1 এর প্রভিশন 2022 সো তোমাদের আগের পর্বগুলোতে আমরা সংক্ষিপ্ত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সো আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব মূলত এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো তোমরা যদি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়ো এবং আমাদের যে ক্লাসগুলো করিয়েছি ওখানে খুব সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে করিয়েছি ওগুলো দেখলে মূল তোমরা এগুলো পারবা ঠিক আছে তারপরে আমরা আমাদের কো একটু ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আছে সেগুলো আমরা আজকে কভার করার চেষ্টা করব ওকে যদি তোমাদের কোনো क्वेश्चन থেকে থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে জানাতে পারো ওকে আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ ওকে তাহলে k এর মান কত হলে 4 minus k x square plus 2k plus 4 into x plus 8k plus 1 is equal to 0. So, we can see the same thing. Okay. We can see the same thing. 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 We can see the same সেটা আমাদের নিয়ে করতে হবে সো তোমাদের একটু এখন যারা আগের ক্লাসগুলো দেখেছো তোমরা হয়তো এখন বুঝতে পারবা এই যে সমীকরণের মূলধ কি হবে সমান হবে আচ্ছা সমীকরণের মূলধই মূলধ কখন সমান হয় বলতো আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে যেটা অথবা থার্ড ক্লাসে মনে হয় তোমাদের যেটা বলেছিলাম যদি নিশ্চয়ক অথবা d is equal to 0 হলে d is equal to কি হলে 0 হলে নিশ্চয়কের মান কি হবে D is equal to the Shunno Hoy, Tahle Muldoki Hobe Boloto Muldoi Shaman Hobe. It is a number of policy and Tana Shaman Hobe to mother Ectumona Corridilam thus. Do the D or Totten, it's a number D Shaman Kijani. D is equal to B square minus four. B square minus 4 AC. It is a minus. Sorry, Amra D is equal to Kotazani. D is equal to B square minus 4 Koto AC. Okay, Tahalamra Jodi A Bishop of Mother Monatek, Tahul Monaco to Meta Pegeta. Okay, to Mother Italic to Hobby Porti. Yes, Italicly to Mother to Jarakata Kart Bay or to Jaradek Better Act to Shahoze. बुस्ते पार भी, ओके? तो हम रा ए शूत्रों टा एक ने अप्लाई करी, तो हमले b स्क्वायर माइनस 4 ac, ऐसे ही तो था ना? तो हमले इज इक्वल टू शून्नो, शून्नो क्या ना दिलाम बोलो तो, d इज इक्वल टू शून्नो हो रहे मूल द क्या हो गए? समान हो गए, शेके तेरा हम रा दोनों निते पारी, ए जे d ऐसा कुछ এখানে b স্কয়ার এখানে b বলতে বলতে তো আমরা একটা সমীকরণ এই সমীকরণ a x স্কয়ার প্লাস তারপর কত b x x স্কয়ার মাইনাস b x প্লাস c ইজ इक्वल टू কত 0 এটা তো সমীকরণ তাই না তাহলে এই সমীকরণের a হচ্ছে x স্কয়ার সহ ঠিক আছে b হচ্ছে x এর সহ অর্থাৎ যার উপর কি আছে ঘাত 1 অর্থাৎ পাওয়ার 1 আছে তার যেটা সহগ আছে সেটা হচ্ছে কি b তাহলে এখানে দেখো x এর সহগ কত b না তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যদি তাও না বুঝো তোমাদের একটু সহজ অর্থে আর একটা বিষয় তোমরা এখানে লিখে লিখে নিতে পারো এখানে ধরো এখানে a কত বলো তো a হচ্ছে 4 k অর্থাৎ x স্কয়ার এর সহগ ঠিক আছে b হচ্ছে কত 2k 4 তারপর c হচ্ছে কত c is equal to a J C. I will show you correct. Like see, I am that. I am So C how much is it? Eight K plus one. It is that, right? So let it have C. Or it has to B or it has to A. Or I am going to say B how much? Two K plus four whole square. You must have understood. So that that will be minus four into A C. I am going to say how much is A? এই যে এটা তোমাদের আমি লিখে দিয়েছি 4 minus k তারপর c কোনটা a c c হচ্ছে কত 8k plus কত 1 ওকে 
আচ্ছা তো তোমরা এটা যদি বুঝতে পারো তাহলে আমি এটা মুছে ফেলি ওকে তোমরা লিখে নাও যেখানে জায়গা সংকুলন হলে তোমাদের বোঝাতে একটু সমস্যা হয় সো এটা দেখো এটা সময় আমরা কত লিখতে পারি জিরো এই যে এই জিরোটা আমরা এখানে বসাই দিলাম ওকে এখন কথা হচ্ছে বলতো এই যে আমরা টু কে প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার এটা আমরা কি এটা এটার সাথে তুলনা করতে পারি না এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অবশ্যই পারি তাই না তাহলে এটা কত হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে একটি বিজ্ঞানী থেকে সূত্র তাই না তাহলে এইটা আমরা এখানে বসাই দিব তাহলে কত হবে টু প্লাস কে টু কে হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ হচ্ছে টু কে বি হচ্ছে ফোর তারপর প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর মাইনাস ফোর তাহলে এটা আমরা কাজ করবো এবার ওকে আমরা এটা কাজটা করে দিই ওকে কাজটা কীভাবে করি দেখো তাহলে আমাদের এটা থাক সরি এটা তো আমরা লিখেই ফেলেছি তাই না মাইনাস ফোর তারপর এটা এই দুইটা আমরা গুণ করে ফেলি ওকে গুণ করে ফেললে কত হবে এইট আর ফোর আর এইট গুণ করলে কত হবে এই থার্টি টু কে ওকে চারটা কত বত্রিশ না তাহলে এটা কত থার্টি টু কে তারপর এটা কত হবে প্লাস ফোর বুঝতে পারছি তারপর এটা কত হবে মাইনাস এইট কে স্কোয়ার এটা গুণ করলে তোমাদের গুণ না জানলে কিন্তু তোমাদের বেশি ক্লাস দেখতে হবে ওকে বিশ গাড়ি থেকে তোমার ক্লাস নাইন টেনের এরকম একটা আমাদের প্লে লিস্টে একটা ভিডিও থাকবে ওটা দেখ তোমরা দেখে নিও ওকে তারপর দেখো এইট কে স্কোয়ার মাইনাস কত হবে কে বুঝতে পারছি এখন আমরা এটা এখান থেকে আরও একটা এখন স্কোয়ারের কাজগুলো করি নি তাহলে এটা কত হবে বলতো এই ইকুয়াল টু জিরো এটা থাকবে তাহলে ফোর কে স্কোয়ার তাই না তাহলে এটা কত প্লাস চার আর চার চার দুগুলো কত আট আট দুগুলো কত ষোলো কে ওকে প্লাস সিক্সটিন ষোলো তারপর এটা কত মাইনাস ফোর আমরা ব্যাকরের ভিতরে কাজ করবো এটা হচ্ছে একত্রিশ কে বা এটা একত্রিশ কেন কেমনে হলো এই যে এটা এখান থেকে একটা কেটে যাবে তাই না তাহলে তাকে কত একত্রিশ কে ঠিক আছে তারপর প্লাস ফোর মাইনাস এইট কে স্কোয়ার ওকে এটুকুই তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে আমরা এখানে আরেকটা কাজ করতে পারি এটা দেওয়া বারবার বলে যাই তাহলে এটা দিতেই হবে কেন দিতে হবে এখান থেকে আসতে আসে এটা এটা কীভাবে আসতে তোমরা বুঝতে তো তাহলে এখন দেখো এখান থেকে আমরা ফোর কি নেব কমন নিব কমন নিলে কথা হচ্ছে দেখো তো ফোর কে স্কোয়ার ফোর কাটা যাচ্ছে তার প্লাস ষোলো বা কত ফোর সাত সাড়ে ষোলো না তাহলে এটা কথা হচ্ছে ফোর তাহলে সেভাবে আমরা এটাকে আমরা কত দিব ফোর ফোর কে তাই না তাহলে প্লাস এটাও কত হবে ফোর ওকে আমরা যেহেতু এটা কমন নিয়ে ফেলছি তাহলে এটা চলে যাবে তাহলে মাইনাস থার্টি ওয়ান কে এটুকু বুঝতে পারছো তারপর এটা কী হয়ে যাবে বলতে এখানে মাইনাস আছে সেই জন্য এটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে সরি মাইনাস প্লাস আছে সেই জন্য এটা কী হয়ে যাবে মাইনাস ফোর তারপর প্লাস এইট কে স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটুকু বুঝতে পারছো তাহলে দেখো আমরা এখন এগুলো মুসে ফেলে এগুলো হয়তো আমাদের লাগবে না আর তোমাদের ফুরি হাতে কাতায় লেখে নিও তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে সো এটা দেখো এখন ফোর আমরা কমন নিয়েছি তাই না তাহলে এখান থেকে কোনো কিছু কাটা যাচ্ছে দেখি কাটা যায় কিনা তাহলে ফোর এই যে ফোরটা আমরা এটা এভাবে রাখি দিই এখন দেখো কে স্কোয়ার আবার এইট কে স্কোয়ার তাই না তাহলে কত হচ্ছে নাইন কে স্কোয়ার ওকে তারপর এখানে দেখো এই যে প্লাস ফোর আর এই ফোর কাটা যাচ্ছে ওকে এটা প্লাস এটা মাইনাস সেই জন্য একদম বেসিক থেকে বলতেছি তোমাদের একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে ঠিক আছে ফোর কে আবার এখানে কত একত্রিশ কে তাহলে এখান থেকে আমরা এগুলো লিখতে পারি না এই যে এটা প্লাস এটা মাইনাস সেই জন্য কাটা যাবে কাটা গেলে কত মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কে ওকে আর কিছু আছে নাই তাহলে এটা যে কোয়াল্ট জিরো তাহলে আমরা এখন কীভাবে লিখতে পারি বলো তো এখান থেকে দেখো আবার ফোর ইন্টু এখানে নাইন কে কিন্তু 
কি যাবে কমন যাবে কেন যাবে এখানে এটারও কে আছে এখানে কে আছে নাইন এখানেও আছে এখানেও আছে অর্থাৎ বাঘ যায় তাহলে নাই কে যদি আমরা কমন নিই তাহলে তাহলে কত এটা হচ্ছে কে হয়ে যাবে আর মাইনাস তিন লোক সাত আসছে না তাহলে এটা কত হবে থ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত জি ওকে তোমরা যদি এটা বুঝতে পারো তাহলে আমরা কি করব বলে তো এখন আমরা এই যে এটা কত চার আর নয় ছত্রিশ কে তারপর কে মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত জিরো তাহলে এতটুকু যদি তোমরা পারো এখন আমরা ফ্যাক্টর আকারে চলে আসছে তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় চৌত্রিশ কে ইজ ইকুয়াল টু কত জিরো তাহলে আমরা এই যে কেটাকে দেখে রেখে তারপর থার্টি সিক্স সরি এটা কত এরকম হবে থার্টি সিক্স তাহলে উপরে যদি লব যদি শূন্য হয় তাহলে এটা কি হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে না তাহলে সুতরাং কে ইজ ইকুয়াল টু কত জিরো এটা তো পেয়েছি তারপর আবার আবার দেখো কে মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত শূন্য তাহলে কত হচ্ছে কে ইজ ইকুয়াল টু কত থ্রি ঠিক আছে তোমরা এইটুকু যদি বুঝতে পারো তাহলে আমাদের ম্যাথের শেষ সুতরাং কে ইজ ইকুয়াল টু কত পেয়েছি শূন্য একটা পেয়েছি কত থ্রি নির্ণয় মান হচ্ছে এটাই এটাই হচ্ছে আনসার ওকে তোমাদের তোমরা হয়তো এটা বুঝতে পারছো তাই না এটা একদমই একটা এজি ম্যাথ ছিল জাস্ট এই নিয়মে আমরা কিন্তু আগেও করেছি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরে সো আমরা এরপর আরেকটা ম্যাথ দেখব এটা আমরা মুছে ফেলি ওকে এখন আমরা এই ম্যাথ সমাধান করব এটা তোমরা ইতিপূর্বে যে ম্যাথটা করেছ সেম ওঠার মতোই জাস্ট একটু মানটা একটু ভিন্ন আছে কে এর মান কত হলে কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস কে প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দুটি বাস্তব ও সমান হবে আচ্ছা এখন মূল দুটি বাস্তব ও সমান হবে এর আগে আমরা কী পড়েছিলাম কে এর মান কত হলে সমান হবে এখানে কত হচ্ছে আবার বাস্তব ও সমান এটাও তো সেম যদি ডি এর মান কত হয় ডি ইজ ইকুয়াল টু শূন্য হলে আমরা জানি যে ওই সমীকরণের মূল দুটি কী হবে বাস্তব ও সমান হবে ওকে তোমাদের একটু মাথাটা কাজে লাগালে হয়ে যাবে জাস্ট একদম সহজ ছিল তো আমরা এখন এই যে কে এর মানটা নির্ণয় করবো তাই না তাহলে আমরা কি বলতে পারি আগের মতো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইজ ইকুয়াল টু যদি শূন্য হলে তাহলে আমরা মানটা কিন্তু কী কী পেতে পারি এ মূল দুটি সমান পেতে পারি তাই না তাহলে আমরা এটা লিখতেছি না তোমরা খাতায় লিখে নাও ওকে এখন সময়টা বাঁচানোর জন্য আমি ওটা ওই কথাটা লিখতেছি না ওকে তাহলে এখন বি কত এখানে বি হচ্ছে এটা আর এ হচ্ছে এটা সি হচ্ছে কোনটা ফোর তাহলে আমরা সেই আগের নিয়মে করে ফেলি বি হচ্ছে কত কে প্লাস টু হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ফোর হচ্ছে ফোরের পরে এ সি এ হচ্ছে কোনটা কে মাইনাস ওয়ান আর সি হচ্ছে কোনটা এ যে ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওকে তাহলে এটা কত হচ্ছে কে স্কোয়ার প্লাস ফোর কে তোমাদের এই সূত্রটা দিয়ে দিও তোমরা যাচ্ছে এটা পাবা প্লাস ফোর তারপর মাইনাস ফোর ইন্টু আমরা এটা গুণ করে ফেলি আচ্ছা এটা পুরোটাই থেকে থাক চার আর চার কত সিক্সটিন তারপর কে মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওকে ইজ ইকুয়াল টু বা কে স্কোয়ার প্লাস ফোর কে প্লাস ফোর মাইনাস কত সিক্সটিন কে প্লাস সিক্সটিন ইজ ইকুয়াল টু কত জিরো তো এটা কত হচ্ছে এই যে কে স্কোয়ার এখানে আর কে স্কোয়ার আছে নাই তাহলে কত কে স্কোয়ার তারপর এই যে ফোর কে আবার এখান থেকে কত আছে মাইনাস সিক্সটিন কে এখান থেকে কয়টা কাজ কেটে যাবে বলো তো থাকবে বারোটা ছাড়টা কেটে যাবে তাকে আর কয়টা বারোটা তাহলে টুয়েলভ কে প্লাস টোয়েন্টি এই যে ফোর আর এই সিক্সটিন কথা হচ্ছে টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখন কথা হচ্ছে দেখো তো এটা এখন মিডিল টার্ম করা যায় কিনা দেখো তো অবশ্যই যায় 
তাহলে কিভাবে দেখো কে স্কোয়ার মাইনাস টেন প্লাস টু কে অর্থাৎ এই টেন আর টু আমরা এটা ভাঙিয়ে করলাম তাহলে দশ দুগুণে কত বিশ আবার এখানে দশ আর দুই যোগ করলে কত টোয়েলভ ঠিক আছে তো সবগুলো তাহলে প্লাস টোয়েন্টি যোগ করলে কত জিরো তারপর কত পাচ্ছে বলো তো তাহলে বা কে স্কোয়ার মাইনাস টেন কে মাইনাস টু কে প্লাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল কত জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা কে যদি কমন নেই তাহলে থাকতেছে কত কে মাইনাস টেন তারপর এখানে মাইনাস টু যদি আমরা কমন নেই কে মাইনাস কত টেন পাচ্ছি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে কত পাবো কে মাইনাস টেন আবার একটা পাবো কে মাইনাস টু ওকে ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো হয় কে ইজ ইকুয়াল টু কত টেন আচ্ছা তোমরা এটা না বুঝতে পারো তাহলে কে ইজ ইকুয়াল টু কত কে মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে কে ইজ ইকুয়াল টু কত টেন ওকে আবার এটাও সেম কে ইজ ইকুয়াল টু কত পাবো আমরা টু পাবো ওকে সুতরাং আমরা বলতে পারি কে ইজ ইকুয়াল টু কত টু পেয়েছি আবার টেন পেয়েছি ওকে এই দুইটা মান তোমাদের দুইটা ম্যাথ করিয়েছি আশা করি তোমরা এই দুইটা বুঝতে পারবা এরপর আমরা আরও কিছু ম্যাথ নিয়ে ট্রাই করব সো তোমাদের একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে ওকে সো আমরা এখন এই ম্যাথে সমাধান করার চেষ্টা করবো যদি এস স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো সমীকরণটির একটি মূল ফোর এখানে কিন্তু একটি মূল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কত ফোর তবে সি এর মান এবং অপর মূলটি নির্ণয় করো একটি মূল দেওয়া থাকলে আমাদের কিভাবে মান নির্ণয় করতে হয় এটা আমরা কিন্তু আগেই শিখেছি তাই না তাহলে আবার এটা একটু দেখি যেহেতু তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্র দেওয়া হয়েছে সো এখন আমরা এখানে লিখতে পারি গিভেন অর্থাৎ দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে বলো তো একটি মূল ফোর দেওয়া আছে তো ধরি আমরা একটা ধরে নিই অপর মূলটি ঠিক আছে অপর এই মূলটি ইজ ইকুয়াল টু অপর মূলটির সমান আলফা ওকে আমরা একটা দেওয়া আছে আরেকটা কি নিয়েছি ধরে নিয়েছি ওকে সো আমরা এখন কি বলতে পারি বলো তো এখান থেকে আমরা মূলদ্বয়ের যুগফল নির্ণয় করব ওকে এখানে একটা মূল দেওয়া আছে ফোর আর একটা মূল হচ্ছে কি আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত বলতে পারি এই যে তোমাদের একটা সমীকরণ এখানে লিখে আছে এই সমীকরণে দেখো এই যে আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ এ প্লাস বি এক্সের সহক তাই না তাহলে এক্সের সহ কত আছে ফাইভ আছে তাহলে আমরা এটা ফাইভ দিতে পারি তাহলে কত হচ্ছে সুতরাং আলফা ইজ ইকুয়াল টু কত ফাইভ মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু আলফা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটা তো পেয়েছি তাই না তাহলে আমরা অপর মূলটি অর্থাৎ যে মূলটি আমরা ধরে নিয়েছি সেটার মান পেয়েছি কত আলফা তো আমরা অপর মূলটি কিন্তু নির্ণয় করে ফেলেছি এখন আমাদের আরেকটা মান করতে হবে মান বের করতে সেটা হচ্ছে সি তাহলে আমরা কি জানি আলফা প্লাস বিটা তাহলে আলফা প্লাস বিটা মানে কি আলফা এখানে কত ফোর ইন্টু আলফা একটা মূল দেওয়া আছে ওটা আর একটা আমরা ধরে নিয়েছি ওটা তাহলে এখানে আলফার মান কত পেয়েছি ফোর ইন্টু ওয়ান না তাহলে আলফার মান পেয়েছি কত ওয়ান তাহলে এটা মান কত ফোর সুতরাং এটাও আমরা পেয়েছি তাই না এ দুইটা মান অপর মূলটি হচ্ছে ওয়ান তারপর সি এর মান হচ্ছে কত ফোর আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো দেন আজকের ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমরা আমি সাধারণত বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যাতে তোমাদের একটু বোরিং না লাগে আমার একটু রেস্ট নিতে একটু সুবিধা হয় সে সেক্ষেত্রে সবার কথা চিন্তা করে আমি একটু শর্ট বানাই দুই ঘন্টা এক ঘন্টার ভিডিওগুলো চাইলে বানা যেত সো তোমরা একটু স্যাক্রিফাইস করে নেবে এর পরবর্তী এপিসোডটা দেখলে তোমাদের এটা ব্যাক আপ হয়ে যাবে সো আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে নক ইন করবে নয়তো কমেন্ট বক্সে জানাবা সো সবাই ভালো থাকবা এই আশা রেখে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ